who is IMG? So the, these three companies is on a mission to provide total financial solution to every families and single individuals from all walks of life to build their solid financial foundation. So historically, IMG system starts in America and Canada way back 1977. It is aligned to a world financial organization called World Financial, financial Group or WFG. Since 1997, it adopts a system called System Builders Book, which contains a proven system used not only by the WFG and IMG community, but also of other leading financial institutions in the world. 1998 was birth of IMG in the Philippines. So, uh, 1998 po din nala ang IMG sa Pilipinas and was registered in Security Ex and Exchange and Commission noong 2002. So, kung makikita po natin, ang um, IMG company is more than 20 years na po. 22 years to be exact and uh, uh, 18 years na nag-educate po, nagtuturo about financial literacy. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines. Hong Kong, Taiwan, Macau, Singapore, Middle East, Europe, Canada, United States, and going worldwide. So dito po, ang maganda kasi dito sa company na to is meron siyang mission. So dati po ang mission po natin is makapag-educate po tayo ng 1 million financially educated families by 2020. And uh, happy to say po, last year nung umuwi kami ng convention, uh, 2000, 2018, tama ba ako, uh, 2018 or 2019, uh, nahit, 2019, nahit na po natin itong uh, 1 million financially educated sa target date po natin. No? So ngayon, we have new mission which is to educate, to help 10 million families to be financially educated for by 2025. So our vision is to build a financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secret of the wealthy to all. So dito napakaganda ng vision ng IMG para sa ating uh, lahat. No? Dito itinuturo kung uh, kung paano yung uh, mga sekreto ng mayayaman, kung ano yung mga kinikita ng mayaman, kaya din natin kitain. So, ang kailangan lang natin talaga is alamin natin, aralin natin, kasi lamang talaga yung, uh, yung knowledge, kung may knowledge tayo kung paano natin gagawin yung mga bagay-bagay, uh, di ba? So, dito ay tinuturo yun. Our mission is to help create for families to make a difference for families so there there will be no family left behind ang maganda kasi dito tulungan tayo di ba share natin sa family natin sa mga kaibigan natin di ba kasi napakaganda nung advocacy natin dito eh kaya walang maiiwan dito na family gusto natin pag umangat tayo syempre yung mahal natin sa buhay gusto natin silang umangat din, maturuan natin kung ano yung uh, natutunan natin dito sa IMG. What we do, we help people move from dreaming to doing. We bring life-changing financial concept and solution to middle-income individuals and families who are overlooked by the financial industry. So dito, hindi ka lang tutulungang mangarap, di ba? Lahat tayo may pangarap. Kaso ang tanong kasi, uh, may ginagawa ba tayo para para uh, ma-achieve ma natin yung ating mga pangarap na yon. So dito talagang hindi ka lang ang mga ngarap, kundi tuturuan ka kung paano natin maaabot yung ating pangarap na yon. So IMG is registered in BIR and Security and Exchange Commission. Ito yung ating uh, certificate. You can also search po sa, sa SEC about legalities po ng IMG. So, founder of IMG, ito yung tatlong tao na napakalaki yung puso 
sa ating mga Pilipino kasi sila yung mga nag-aral at nakita nila yung system ng ING kung gaano kaganda. Kaya uh, ganun na lang yung ano yung mission natin, di ba? Na, na talagang i, i, ipalaganap uh, kung ano yung at uh, itinuturo dito. So, nandiyan po si Sir Joanne de las Peña, si Sir Noel Arandilla at at siyempre po ang ating uh, mentor na si Mr. Bart Borja. Dito makikita nyo po, meron po tayong segment every Saturday uh, 5:30 to 6 AM po dito sa ating sa kwarta at kusina sa kape at salita po. So, uh, different uh, discussion po dyan ang pinag-uusapan po tungkol sa mga uh, kaperahan po natin, no? kung paano tayo makakapag-ipon, kung paano makapag-ipon sa retirement, etc. So, makikita naman natin nandito si Corina Sanchez kasi siya po ang ating ambassador sa IMG. Si Mr. Boy Abunda, siya po ang ating ambassador sa Manila Bunker. And then, ang ating newly ambassador po is sa uh, Kaiser Healthcare is si Ms. Sharon Coneta. So, nandito din po si Brother Bo Sanchez kasi uh, kaisa rin po natin siya sa pagpapalaganap dito sa about sa financial literacy. So, why financial literacy and education is so important? Number one, it helped us understand the value of money so we can handle our finances better. So, uh, dito kasi kung hindi tayo or kulang tayo sa mga kaalaman, talagang kahit sabihin natin na marami tayo or malaki yung sinusweldo natin, is uh, marami pa rin yung pagdating sa finances is uh, nalulubog sila, nang uh, nalulubog sa pagkakautang. So dito talagang ipapaunawa sa atin kung ano ba yung value of money natin, di ba? Yung mga hard earned money natin kung paano natin ito uh, pag-iingatan. Number two, it save us from acquiring too much debt. Kasi di ba, uh, <clears throat> kung financially educated na tayo, alam na natin kung ano yung mga uh, magiging dahilan pag tayo ay palaging nangungutang. So dito, siyempre, maiiwasan natin yon Kaya uh, maaano natin na maging utang free na tayo or hindi na tayo umutang. Number three, it allow us to impart our knowledge and financial literacy to the young generation. So uh, katulad po ng ginagawa natin na pag educate di ba? <coughs> so that, dito po is, uh, mas maganda kasi kahit sa murang edad is itinuturo na natin to sa ating mga Uh, anak, kapatid, uh, pamangkin, di ba? Kasi uh, sabi nga, di ba, turuan natin sila habang maaga sila. Kasi kung ano yung nakikita nila, yun yung gagayahin nila. So number four, financial literacy help us prepare better during times of emergency. Which is totoo po, uh, dito po, katulad po namin sa Italy ngayon, uh, totally lockdown po kami. Marami kami mga kakilala na three weeks na pong hindi nakakapagtrabaho at wala po silang sinusweldo. So, ngayon po, kung tayo ay walang emergency funds po, uh, di ba napakalaking uh, problema para sa atin to. So, dito, tuturuan po tayo na kailangan po natin maging handa sa oras ng mga uh, katulad ng nangyayari po dito. Yung mga emergency funds, napaka-importante na prepared po tayo dyan. Number five, it enlightened us to invest and create income stream. Sabi dito, di ba, wag lang tayo magdepende sa iisang income natin. So, dito tuturuan tayo kung saan tayo magandang mag-invest at uh, kumbaga mag-create pa tayo ng ibang source of income. Number six, it give us the opportunity to help boost our country's economy. Dahil siyempre kung tayo po ay nag-i-invest sa Pilipinas, gaganda po ang ekonomiya ng ating bansa. So nakakatulong po talaga tayo. Malaking tulong tayong lahat na nag-i-invest sa, sa ating bansa. <clears throat> Uh, number four, and uh, number seven, uh, financial literacy give us the privilege to help the needy. Ito kasi yung maganda sa ING eh. Kasi uh, wala tayong pinipili dito na hindi lang para sa mayaman to, hindi lang para sa mga middle class, kundi ito po ay para sa lahat ng uh, 
tao na nangangailangan po ng financial uh, education, financial knowledge po. So, sa buhay natin, marami tayong mga challenging future. So, number one po dyan is yung uncertain labor market. So, kung nakikita po natin sa picture, di ba? So, dito dati, manpower po ang kailangan. So, sa mga pabrika, kailangan tao, di ba? Ngayon, Uh, sa paglipas po nung panahon, yung technology natin masyadong mabilis, di ba? Kung nakikita natin dito sa sa baba na picture no, sa like McDonald's. So, meron na siyang mga kiosk. Yung yung customer siya na yung pipili kung ano yung gusto niya. So, nababawasan po yung uh, pangangailangan sa manggagawa. So, isa to sa kinakaharap nating problema dahil po Uh, paano kung dumating yung time na as in talagang hindi na tayo kailanganin at puro robot na? Dahil siyempre, bakit kukunin ng isang company ang mga robot na magtrabaho? Number one po, kaya nilang magtrabaho 24 hours. Diba? Wala, silang, wala na silang binabayaran na sick leave. Walang maternity leave or vacation leave. Not unlike doon po sa dati nating uh, tradition way po na mga Workers po na, di ba, tayo, hindi naman tayo po pwede makapagtrabaho ng 24 hours. Marami sa ating mga binabayaran na compensation. So, eto po mga bagay na to, kailangan po natin to paghandaan. <clears throat> so, number two, low savings and high debt have a major impact on retirement. Many people may have to work beyond 65 years of age to survive. So, kung nakikita natin dito sa picture, no, Uh, dito, no retirement planning. Ganito po talaga yung nangyayari sa ka ka karamihan sa mga kababayan natin sa Pilipinas. No? Na dahil hindi po nila napaghandaan yung kanilang pagtanda, kaya napipilitan sila na magtrabaho. Kahit uh, <clears throat> hindi na po nila kaya, pipilitin nila kasi para po maipangtawid yung kanilang pang-araw-araw na gastusin. So, <clears throat> Siyempre, ayaw naman po natin dumating yung time na pag matanda tayo, eh, eh, nagtatrabaho pa rin po tayo. No? So, dito, sa isa right picture po natin, kung makikita natin, <coughs> kung napaghandaan po natin ang ating retirement, so ganito po tayo, di ba? Uh, may, meron tayong tinatawag na financial freedom. Katulad po nung ating uh, CEO, Carmela Don Cabato, di ba? At the age of 20, 29, naging CEO na po siya. So kung gugustuhin niya po, pwede na po siya magretiro kasi meron na po siyang passive income. And then, eto lang po yung isa kong masasabi, no? Uh, hindi po pala nakadepende ang ating retirement age sa edad. Kasi kung tayo ay... 65 na at wala naman tayong ipon, di ba hindi pa rin tayo po pwedeng magretiro. Pero kung katulad po ni si CEO Carmela na maaga pa lang po ay uh, nag-iipon na po siya para sa retirement niya. So at the age of 30, 40, kung gusto niyang magretiro, pwede na. So hindi po age ang basihan sa ating pagretiro, kundi uh, yung ating financial din po. So number three, high cost of education. Lack of preparation for college planning will hurt the younger generation as well as parent. Ah, dito ah, kung makikita natin sa picture po no, yung bata masaya kasi ah, sure, di ba ang sarap ng pakiramdam kung tayo ay nakaka graduate. So Ganon din po yung nasa middle uh, picture, yun po ay ang aking magulang at ang aking kapatid. No? So pinaghandaan po kasi nung mga magulang ko yung aming pag-aaral. Kasi uh, naalala ko, sabi ng tatay ko, hindi kasi siya nakapagtapos ng college. So talagang sinabi niya sa sarili niya na ang pangarap niya is makapagtapos yung mga anak niya sa uh, private school. Yung mga school na gusto namin. At Uh, nakakatuwa po kasi talagang naibigay po sa amin ng tatay ko yon Pero kung hindi po natin paghahandaan yung, yung edukasyon ng mga anak po natin, no? so uh, meron po yung malaking epekto po yon 
sa mga bata, especially sa magulang din po. Kasi siyempre, di ba, ang gusto kasi natin, uh, lahat maibigay natin yung <coughs> kung ano yung best sa, sa ating mga anak, no? So, for example po, babago pa lang tayo nagkakaroon, nag-start ng family, wala pa tayong anak. At siyempre, gusto natin, di ba, pag nag-anak tayo, makapagtapos sila ng pag-aaral. So, dapat po, kahit wala pa tayong uh, anak or maliit pa lang yung anak natin, for example, one year old, so mag-start na po tayo na mag-save para po sa kanilang uh, education. Huwag po yung, uh, uh, sorry po sa, ano, ha, sa matatamaan po kasi yun po talaga yung uh, napansin ko din po dito sa Italy. No? Uh, pag po nag-18 birthday, 7 birthday, talagang pabonggahan po. Minsan nangungutang pa po sila. So, uh, Pwede naman po tayong mag-celebrate ng uh, ng mga birthday, di ba? Pero kung ipapangutang po natin para lang po ipakita sa social media na ay kaya ko din ng gantong ano, uh, gantong magpa-celebrate ng birthday no, ng bongga. Pero inutang naman po natin. So isipin po natin after ng isang gabi masaya tayo pero ilang years tayong magbabayad ng utang. Di ba mas maganda po na paghandaan natin ay siyo uh, edukasyon ng ating mga anak. So para po by the time na gusto nilang mag-college uh, is kung ano po yung gusto nilang kurso makuha po nila. Maibigay po natin sa kanila. Number four, increasing cost of living. Many people have difficulties in saving money for their needs. And when needs arises, uh, katulad nga po ng mga emergency uh, repair, illness, vision fee, etc. Their only option is debts po. So dito, iba kung napapansin natin, ito yung inflation na tinatawag. So karamihan sa atin, lalo na sa Pilipinas, nagagalit sila sa gobyerno pag tumataas yung mga bilhin. Pero ito po kasi ay buong mundo nakakaranas ng inflation. So wala po tayong magagawa dito sa inflation pero meron po tayong uh, kumbaga, kaya natin siyang uh, masolusyonan. Katulad po nung mayayaman, hindi po sila ganun kaapektado sa inflation kasi kumbaga napaghandaan na nila ito eh. Nagsisave sila, nag invest sila, na nagbibigay sa kanila ng mataas na interest para kumbaga yung, yung inflation kahit tumama dyan, hindi sila ganun ka-affected. Kung dito dati pag nag-grocery tayo, 1,000 pesos, punong-puno yung ating uh, cart po. No? Ngayon, umuwi ka ng Pilipinas yung 1,000 pesos mo. Naka, ano ka na lang yan, minsan naka-plastic ka na, depende pa kung anong, kung anong item yung bibilhin, bibilhin natin. No? So, eto, uh, kailangan natin itong paghandaan. Control your future. Your future is not in the hands of your employer nor, or your government. It's either in the hands of your bank nor your broker. broker. The future is in your hands po. Nasa, mga, nasa kamay natin ang ating future. So dito, make money. Alam natin na tayo mga Pilipino is masipag dito na uh, uh, maghanap ng, I mean, magtrabaho para magkaroon tayo ng pera. And then, nag-save, kailangan uh, wise po tayo kung paano natin isi-save yung pera natin. At syempre, hindi lang tayo basta nag-save. Dapat ilagay natin siya kung saan mag-a-accumulate or kung saan dadami yung pera natin. At napaka-importante din po na kailangan protektahan natin yung ating perang pinaghirapan. So, be your own money manager. Understand how money works and make money works for you. Dito, pag-aaralan natin na kung paano na ngayon tayo ang nagtatrabaho para sa pera. Pero pagdating nung time na pagod na tayo, yung pera naman natin ang magtatrabaho para sa atin. Financial checkup. Knowledge is power and ING is determined to, to provide 10 million people all over the world with a financial education that empowers them to have a better future. Hindi lang po pala yung physical aspect natin ang dapat pinapacheck up. Kung hindi pati yung ating mga bulsa, kailangan natin i-check up yan kasi baka mamaya uh, may mga sintomas na yan na may cancer na pala yung ating bulsa. Uh, hindi pa natin nagagamot, di ba? Para hindi lumala, kailangan natin magkaroon ng financial check up. Be your own money manager. 
Ay, bumalik. <coughs> Uh, we have four key financial concepts that we need to learn. Number one is the X squared concept, the rule of 72 or rule of money, the solid financial foundation, abundance formula, pay yourself first. Uh, first, the X squared concept. So, kung makikita po natin, meron po tayong uh, red line dito, which is yung ating responsibility line. So, pababa po siya. And then, ito yung ating... Uh, next line, blue line, which is our money line. <coughs> so, ito yung ating uh, yung life natin. No? Habang tayo ay uh, bata pa, yung middle life natin, and then yung old age natin. So, dito kasi, sa red line natin, kung mapapansin natin, kung tayo ay bata pa, breadwinner tayo, pamilyadong tao tayo, malaki yung ating responsibility. So, dapat, as we grow old, bumababa or naliless po yung ating responsibility. So, ano-ano yung ating mga responsibility dito? Nandito yung ating uh, basic needs like yung ating food, yung shelter, yung clothing, yung education, yung health, yung mga utang. Diba? So, nandiyan napakalaki, napakadami nating responsibility. <coughs> So dito, uh, you are working hard for the money. Katulad ng ginagawa po natin ngayon dito, di ba? So nagtatrabaho tayo para sa pera. So ang tawag po doon, doon sa monthly salary na ating nare-receive is active income. Dito naman po sa blue line, kung makikita natin, sa young, younger age po natin, dito kukonti pa yung savings natin. Kasi, di ba, dyan pa lang tayo nagsisimula. So, ang target naman natin dito is mapataas yung ating money life. Magkaroon tayo ng big savings pag tayo naman ay tumanda na. Pero dito, meron pa rin tayo mga basic needs like kailangan natin ng food, ng shelter, ng clothing, ng health. Yung education po, natatapos yan. Kaya wala na po dapat dyan tayong pinag-aaral. And then, ganun din po yung, <coughs> yung utang. Diba? Dapat utang free na tayo dito. So, dapat dito, money works for you na. Yung pera na natin na nagtatrabaho sa atin para magkaroon naman tayo ng passive income naman. Ito yung kahit natutulog tayo, nagbabakasyon, may perang pumapasok sa atin. So, ngayon, meron po tayong dalawang what if sa buhay natin. Yung what if we die too soon and what if we live too long. Yung isa pong what if natin, what if we live, uh, what if we die too soon, yan po yung bagay na hindi po natin talaga kayang paghandaan dahil hindi po natin alam kung kailan yung time natin para kuhanin tayo ni Lord. Pero yung isa pong what if natin, what if we live too long, ayan po kaya natin siyang paghandaan. So, dito kung makikita po natin, no, kung tayo ay nasa younger age at malaki yung responsibility mo at bigla kang kinuha ni, ni Lord, di ba? So, dito, ang kailangan mo, magkaroon ka ng insurance. Dahil yung insurance na yun, yun yung magpo-protect sa family mo sa oras na ikaw ay mawala. So, maraming uh, Pilipino po ang hindi pa open-minded about sa insurance. So, ang, ang, pag sinabi kasi nilang insurance, uh, ang una nilang naiisip, hindi pa ako mamamatay. Hindi ko kailangan ng insurance, malakas, malakas pa ako. Pero kung mauunawaan po natin, yung value ng insurance is napakaganda po. Lalo na kung nandito tayo sa stage ng buhay natin na marami tayong mataas yung ating responsibility at uh, nagsisimula tayong mag-build ng wealth natin, mas kailangan natin ng insurance to, to protect our family. Kasi isipin po natin, ha, kung ikaw ay breadwinner at uh, lahat ay sa'yo nakadepende, kung ikaw ay biglang mawawala, syempre, hindi ka magtatrabaho, walang active income na papasok. So, paano po yung family na maiiwan mo? Kung lahat sila nakaasa sa'yo. Pero kung may insurance ka, kasi alam mo eh, napaghandaan mo na kasi hindi natin alam na <coughs> kung, kailan, kung kailan tayo kukunin ni Lord, di ba? Kaya pinaghahandaan mo, kumukuha ka ng insurance. Kaya by that time na mawala ka, 
Etong insurance na to, ito yung lalabas. Ito yung papalit doon sa active income mo. Kaya yung family na maiiwan mo, kaya nilang makapagsimula ng panibago habang ikaw physically hindi ka na nila kasama. Uh, kumbaga, uh, tranquila yung isip mo na kung may maliliit ka na anak na bigla kang kuhanin ni Lord, tranquila ka na... Uh, <coughs> Alam ko kahit kunin ako ni Lord ngayon, makakapagtapos yung mga anak ko ng pag-aaral kasi meron kang iniwan na insurance ko. Uh, dito naman sa older age, kung dito naman tayo mapunta, hindi naman tayo kinuha kagad ni Lord at tumanda naman tayo, dito dapat meron tayong investment. Diba? Ito yung magbibigay sa atin ng passive income kasi syempre dito hindi na tayo magtatrabaho. Pero nandyan pa rin yung hindi nawawala yung ating mga basic needs, di ba? So, kailangan pa rin natin ng pera dito. Kaya dapat, <coughs> mag-create tayo ng investment na magbibigay sa atin ng passive income. At uh, dapat din po, habang kinikreate natin yung ating uh, <coughs> wealth po, no, importante na magkaroon tayo ng healthcare. Meron din po tayong emergency funds. So, dito kung makikita natin, sa so first picture natin, Kanda ko ba na siya sa pagtatrabaho? So, man at work, eto po tayo ngayon. Nagtatrabaho tayo para sa pera. Ngayon, dapat po pala habang nagtatrabaho tayo sa pera, sinasabayan naman natin ng uh, pag-iipon at pag-iinvest. Man and money at work. Para makarating tayo dito sa stage na to. Yung money at work, yung pera mo na ang nagtatrabaho para sa iyo. So, <clears throat> rule of 72. Na-discover naman po ito ni Albert Einstein. The rule of 72 is shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given annual rate of return. Ito maganda to. Kasi dito natin na nalalaman kung ilang years bago mag-double yung pera natin. Pag alam natin tong formula na to, makakaiwas din po tayo na tayo ay maloko or maskam. Bakit? Kasi di ba minsan sabihin sa atin pag may nag-alok sa atin, bigyan mo ako, uh, mag-invest ka sa akin ng 300,000. After 6 uh, months or 1 year, madodoble ko na yung pera mo. So, alamin natin kung anong interest rate yung ibibigay sa atin, di ba? So, doon, malalaman na. So, example, lagi po siyang 72 ha. Tapos, i-divide lang po natin siya kung magkano interest rate po yung ibibigay sa atin para malaman natin kung ilang years siya bag mag-double. So, for example, 72 divide 1 equal 72 years. So, every 72 years bago mag-double yung pera mo. So, yung example natin, at age of 30, nag-invest siya ng 10,000 sa 1%. So, 72 Divide 1, no, 30, tama, 72 divide 1 is equal to 72 years. So kung 30 ka plus 72 years, 102 years old ka bago dumoble yung inilagay mo na 10,000. Ang tanong, buhay pa kaya tayo niyan sa 102 years? Di ba? So tingnan natin itong ating ibang example, no? So dito, ah, may nagbigay sa'yo ng 4%, like banko sa mga time deposit. So, gawin lang po natin, uh, 72 divide 4 is equal 18 years. So, 18 years bago mag-double yung ating pera. So, meron ditong age 20, nag-start siya na maglagay ng 100,000. So, nagda-double siya from 20 plus 18, 38, kaya naging 200,000 until 56 years old naging 400,000. So, paano kung may nagturo sa'yo na uh, dito ka mag-invest kasi maganda, may uh, 8%. So, tingnan natin kung ilang years bago mag-double yung pera mo. So, 72 divide 8 equal every 9 years. Naman bago. So, medyo uh, mabilis-bilis ng konti kumpara dun sa ating 18 years. So, same age, same amount. <coughs> Kung makikita po natin dito, at the age of 56, meron siyang uh, 1.6 million. So, times 4 yung difference niya. E paano kung uh, 
ituro namin sa inyo kung uh, ano yung itinuturo sa amin sa IMG, no? Na dito kami nag-save ngayon sa 12%. So, uh, like yung mga mutual funds, so po pwede po siyang magbigay ng uh, gantong interest rate. So, 72 divide 12, every 6 years naman po bago mag yung ating pera. So, same age, same amount, at the age of 56 po, tingnan po natin, no? Naging 6 million 400,000 po. Kung ikaw ay naglagay ng pera mo dito sa banko, dito sa 4% po, no? Sa tingin mo, yung pera mo na inilagay mo sa banko mo ay ilalagay lang ng banko sa vault. Diba? Siyempre, hindi. Uh, <coughs> pwede niya yung ilagay sa investment o ipautang niya na nagbibigay ng mas mataas na interest rate. Kung inilagay ni banko yung pera mo dito sa 12%, Tapos, uh, ibinalik sa iyo, no? Doon sa napagkasunduan yung age. At the age of 56, uh, sinabi sa iyo na, Ma'am, eto na yung pera, na yung kinita ng pera mo, yung 400,000. So, kung titingnan natin yung 6 million sa napunta? Sa banko. Ngayon, ituturo natin to na uh, umirek ka na kayo dito sa 12%. Tanggalin natin yung middleman, di ba? Kasi sayang, ang laki nung nawala sa iyo, pera mo yun, di ba? So, Ganon din po yung kung tayo ay mangungutang. So, makikita natin kung magkano yung pera na nawawala sa atin. The Solid Financial Foundation. So, dito tinuturo natin kung paano tayo makapag-build ng uh, matibay na uh, financial house natin. So, para siyang pag... Uh, Pagbibuild ng bahay, ng mga building, di ba? Ang laging inuuna at ang pinapatatag ay yung pundasyon. So dito sa ating financial house, kailangan ang pundasyon natin unang-una is yung ating health. Kailangan magkaroon tayo ng healthcare. Meron tayong short term and long term. So bakit uh, ang pundasyon natin dito yung kalusugan natin? Kasi di ba, uh, kung tayo ay may sakit, hindi tayo makakapasok. Lalo na kung ang trabaho po ay uh, dito sa sa Italy, yung mga domestic helper po, di ba? Ang puhunan talaga natin dyan is yung ating katawan. Meron pong uh, kalimitan po, lalo na kung uh, nero po o yung hindi ka regular sa amo na no work, no pay ka. Kung hindi ka papasok. So ang mangyayari po, kahit may sakit ka, pipilitin mong pumasok. Kasi wala kang kikitain kung hindi ka papasok. So napaka-importante na magkaroon tayo ng healthcare. Una natin proteksyonan yung ating sarili. Kasi ito yung pundasyon natin. Eh. So number two po yung protection or yung ating insurance. So kailangan uh, protektahan natin yung ating family. Diba? Hindi lang yung sarili natin kundi yung ating family. Para uh, kung bigla tayong kuhanin ni Lord, uh, kampante tayo na hindi kawawa yung family na iiwan natin. Uh, debt management. So dito, tuturuan tayo kung paano natin mamamanage or matatanggal yung mga utang natin. Napaka-importante po na uh, kung tayo ay may mga utang, <coughs> is uh, tanggalin natin yung mga bad utang. Kasi may dalawa tayong utang, good and bad. Good utang kung uutang ka at gagamitin mo to sa magandang uh, pamamaraan. Like for example, gusto umutang ka kasi magtatayo ka ng, uh, ng business or ng building na uh, in the future makakapagbigay sa iyo ng return po. No? Bad utang kung uutang ka kasi gagamitin mo lang sa uh, gusto mong bumili ng mga limited uh, bags po, yung mga LV, di ba? Para lang pakita mo sa social media na kaya mong bumili, di ba? So, bad utang po yon Dito, tanggalin natin. So, kaya po yung matanggal. So, so ang solusyon lang po dyan is kailangan po nating disiplinahin ang ating sarili. <coughs> and then, mag-create po tayo ng emergency Mali po yung spelling. Emergency funds po, no? So, napaka-importante na magkaroon po tayo. Uh, so, dapat po dito, meron tayong uh, 3 to... Kung tayo ay single, at least 
three months po ng salary natin, meron tayo. So, for example, ako, 1,000 euro ang sweldo ko, dapat meron ako nakatabi na 3,000 euro. Just in case na magkaroon ng mga emergency, katulad ngayon, lockdown po yung <coughs> Italy, kumbaga, kaya ko makasurvive nang hindi ako nag-aalala or na hindi ako uh, umuwi sa mangungutang ako kasi wala akong pera, di ba? So, kaya dapat meron po tayo nito. Kung wala po tayo kagad na 3,000 euro, di ba? Ngayon na nalaman mo, ay, kailangan pala magkaroon ng emergency funds, no? So, kada swelto, maglaan ka na, mag-save ka na ng portion amount na ito para sa emergency funds ko. Hanggang sa makuha mo yung target na emergency funds mo. So, kung pamilyado kang tao, 6 to 12 months dapat meron ka nun. At importante din po, kung magagalaw natin yung ating emergency funds, is balik po natin unti-unti. Para next time na magkaroon tayo ng emergency, meron po tayong madudukot. So lastly po, ang gagawin natin is <coughs> yung ating investment. So bakit investment yung huli? Diba? So dito kasi, uh, pag sinabi mong investment, uh, karamihan sinasabi, marami na akong investment, hindi ko na kailangan yan. Ang tinutukoy nila dito, uh, yung bahay daw po, investment, yung sasakyan, investment, yung lupa, investment, yun po ay mga solid investment. Kung ang bahay ay personal use mo, hindi mo ito matatawag na investment kasi wala po siyang uh, nag-degenerate, hindi siya nag-degenerate ng return po sa inyo. Kung hindi puro gastos, di ba? So sa bahay, nandiyan yung magbabayad ka ng ele uh, electricity bill, ng water bill mo, di ba? Ng mga internet. So, di ba labas ang pera? Pag may nasira, magpaparepe ka, labas ang, ang, um, ang pera. Ganun din ang sasakyan kung personal use mo, hindi siya nakakapag-generate ng, uh, ng return or ng income. So, pero kung uh, gagawin mo siyang taxi, so, consider as uh, uh, investment po yun. So, uh, yung liquid investment naman po, ito yung mga paper asset like yung sa mga mutual funds, yung sa mga stocks po. So, yun siya. Dito, tinuturo po na ihuli natin gawin yung investment. Kasi kung meron kang proper protection sa healthcare mo, anything happen to you, hindi po ma, hindi mawawala tong investment mo. Hindi siya mabibenta. ba? Mas maganda naman po kung mag, uh, gagawin natin yung financial house natin is yung matatag na. ba? Para kung may mga sakuna or kung ano man pong financial crisis na na dumating sa buhay natin, ba? Hindi po basta-basta babagsak yung ating financial house. Kasi matatag siya. Sabi nga po, build from the ground up, build it right, and build it strong. <coughs> Abundance formula. 10, 20, 72, 70 rule. So, eto naman po, uh, si Brother Bo Sanchez ang nag-introduce uh, na itong uh, formula nito. So, dapat po pala, pagka-receive natin ng income natin, uh, ibawas natin yung 10% tithes natin or yung offering natin kay Lord. Kasi eto ay nasa Bible naman po, no? Na, uh, yung 10%, kailangan talaga mag, natin magbalik. Dahil lahat ng blessing natin is galing kay Lord. Pwede rin din po tayo magbigay sa mga charity or sa mga organization na mga tinutulungan po natin. And then, 20% dito papasok yung savings and investment. And then, yung uh, 70%, eto na yung expenses mo. Bahala ka na diyang pagkasyayin. So, magkakasya po yan. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Kung ifa-follow niyo po to, sa una lang siya mahirap, pero magkakasya po yung 70%. Bakit ko po nasabi? Dati po ako, ang formula ko po kasi, pagka-receive ng aking sahod, ang tanggal ko po dyan, lahat ng aking bayarin. Kung ano yung babayaran ko. And then, kung ano yung matitira ko, yun yung savings ko. Minsan, May natitirang konte, minsan wala. Pero nung tinaray ko po ito, nagugulat din po ako sa sarili ko. Kasi ngayon po, uh, nakakapag, uh, nagkakaroon po ako ng savings and 
investment. So talagang pag ito po ang sinunod ninyo, magkakasya po at gaganda po. Kaya nga po siya abundance formula. Do you know that you can be a multi-millionaire if you invest 33 pesos per day or 1,000 pesos per month for 30 years? So di ba 33 pesos lang pala. Pwede pala tayong maging milyonaryo. Pero uh, kumbaga marami ang hindi nakakaalam sa atin ito eh. Kaya kumbaga ngayon nalalaman natin paano napapaisip tayo. Grabe 33 pesos lang pala. Sana pala nung pa ako nag nagtabi ng 33 pesos kung alam ko lang na in 30, 30 years milyonaryo na pala ako. So dito uh, in 30, in 30 years kung consistent kang nag-iipon ng 33 pesos per day or 1,000 per month, magkakaroon ka ng 3.5 million. So, paano? <coughs> Ito po yung ating mga different investment vehicle that we need to know and understand. So, katulad po nung sinasabi ko, yung mutual fund. So, paano nag-work ang mutual fund? So, eto tayo kung makikita nyo, marami dito investor, yung mga tao dito sa ating left side. So, tayo po yan lahat ng investor. Ngayon, uh, si investor 1, uh, pwede siyang mag-invest ng 1,000. Si investor 2, pwede siyang mag-invest ng, uh, let's say, 20,000, 1 million, di ba? Uh, 500,000. Ngayon, ayan po ay pagsasama-samahin po yan. Lahat ng pera ng investor, ikukollect po yan. <coughs> and then, <coughs> meron po tayong fund manager. So, siya po yung expert. Siya, ito po yung trabaho ni fund manager. Siya po yung naglalagay kung saan magandang i-invest yung ating uh, mga pera po from investor. So, si fund manager, <coughs> uh, pwede niya ilagay sa, uh, depende po sa atin kung ano pong gusto natin, kung sa bonds po or sa stock. And then, <coughs> Mag-generate po yan. So, ang maganda po kasi dito is equally divided po sa mutual fund. Regardless po, uh, I mean diversification, <clears throat> hindi lang sa isang basket nakalagay yung ating investment. So, kung nakikita nyo dito sa right side, so meron dyang uh, <coughs> dito po siya in-invest sa mga blue chips company like Jollibee, SM, Ayala, Metrobank, Mega World so nandiyan po sa mga blue chips company. Naka-diversify po siya kaya kumbaga hindi tayo matatakot na halimbawa nalugi yung isa. So okay lang kasi meron pa tayong ano, meron pa tayong uh, na company, di ba? Hindi yung nasa isang basket lang pag nabutas yung basket lahat dala yung investment mo. So dito, maganda po yung sa mutual fund kasi nga po diversification. And then um, equally divided po yung interest rate na ibinibigay sa atin. Kung kumita po yung ating uh, pera, for example, kumita siya ng 12%. So si investor 1 na nag-invest ng 1,000 pesos, 12% yung ibibigay sa kanya. Si investor 2 na nag-invest ng 1 million, syempre 12% din ng 1 million. So, yun po siya. So, may, far, may further uh, discussion po tayo about mutual funds lang po. So, eto po, uh, dito tayo nag invest sa Rumper Financial. Dito po tayo sa mga top mutual fund companies like Phil Equity, Philam Asset, Soldibo, Soldibo Funds, Atram, Sun Life, and Fami. So, how compounding interest work for us? <clears throat> So, di ba, kanina, uh, kung naalala nyo, di ba, sabi ko, 1,000 pesos per month. Kung consistent kang nagtatabi in 30 days at dito mo siya in-invest sa 12%, tingnan nyo po yung annual interest rate po. No? So, meron siyang 12%. Kung nagtabi ka, kung dyan mo siya inilagay sa 12%, in 30 years, meron ka ng 3,500,229,914. Ngayon, kung ikaw naman ay kaya mo ng mas mataas sa isang libo kada buwan, for example, 5,000, ba? In 10 years, at ininvest mo siya sa 12%, meron ka ng 1.1 million. 
eh kung kaya mo nang mas malaki, di ba? Kung gusto natin ng mas malaki at mas mabagal na, I mean, uh, <coughs> mas short time period po na ma-meet ma ma natin yung target natin, syempre, lakihan natin yung ating pair na itatabi. At ang atin pong uh, secret dyan is consistent long-term investing is the key. So, example, ito po yung mga uh, bagay na hindi tayo aware na ito palang mga bagay na to is kung iipunin natin, pwede pala tayong maging milyonaryo din. <coughs> Katulad po nung soft drinks o nung tubig, di ba? Kung tamad tayo magdala ng tubig, kada nauuhaw tayo, ay bibili tayo sa mga bar, di ba? So, magkano yung uh, cost niya per bottle or per can? So, 20 pesos per can. So, kung nakakadalawang uh, can ka sa isang araw, ang monthly cost nun, di ba? 1-2. Ang annual cost niya, 14,400. Kung in-invest natin siya, sa uh, in 20 years at 12% rate meron na pala tayong 1.2 sa kape ah, sa tubig lang po yan at saka sa soft drinks so <coughs> eto yung coffee and brioche yun dito kalimitan po marami po dito niya sa <coughs> sa Italy di ba kung kaya naman po natin tingnan natin di ba 20 per cup isa lang to kung 3 times a day ka monthly cost mo 1800 Kung in-invest mo siya, may 1.8 million ka. Kung kaya mo naman itong uh, bawasan, for example, sa bahay ka nalang magkape bago ka umalis, di ba? Yung, eh di nakasave ka, malaki yung nasisave natin, di ba? Dito, ito yung mga small expenses na hindi natin napapansin na pwede pala tayong maging uh, milyonarya. So, pag-usapan naman po natin yung Ultimate Kaiser Health uh, Builder Program. So, eto ang example po natin dito is K100. So, uh, brief discussion lang din po to dahil meron po tayo a separate discussion tungkol sa Kaiser lang po. So, example po natin dito is K100. Meron po tayong installment amount annual is 58821 Pwede po tayo magbayad ng monthly uh, quarterly, semi-annual, and annual, and spot cash po. So, ang contract price natin dito is 411750 So, dito, 7 years to pay lang po ito uh, plus 13 years of waiting period. Kaya po, ang total po nito is uh, 20 years plan po ito. <coughs> so, habang nagbabayad po tayo dito, no, meron po tayong mga healthcare benefits like yung annual physical examination benefits, dental health benefits, member choice and room and board, annual benefits limit of 60,000 per year depende sa plan na kinuha natin. May basic medical health benefits tayo, waiver of installment due to credit, uh, due to debt and credit life, waiver of installment and premium due to total and permanent disability, term life insurance coverage, accidental debt and Dismemberment, Family Assistant Service. So, dito, uh, sa extended period natin, pagtapos na po tayong magbayad, dyan na po magsisimula na <coughs> uh, mag-interest yung ating pera kasi nakas nakapasok po siya sa uh, investment. Dahil ang Kaiser po natin may long, uh, may healthcare, may life insurance at saka uh, investment kaya napakaganda. Isa lang yung babayaran mo pero tatlo na yun na ko comfort sa yo. So dito kung hindi natin nagalaw for 20 years yung ating Kaiser program, yung total accumulated and used health benefits natin meron tayo 269,750 pesos. Meron din tayong long-term care benefits na binibigay after maturity, 100,000, depende po sa plan na kinuha natin. Uh, yung long-term care bonus po na 350,000, eto naman is yung 85% noong contract price mo which is 411,750, ibabalik po sa atin kung hindi mo magamit yung 
annual benefit limit mo na 60,000 po. Di ba? May binibigay po sa atin na during paying period, in case of emergency, meron po tayong 60,000 na pwede nating magamit sa ating hospitalization. Pero once na nagamit po natin yon kahit isang beses lang po, hindi na po natin makukuha itong 350,000. And then meron po tayong additional health benefits. Ito yung mga dividend dun ng pera natin. Uh, 400,000 for, 446,419 po. Kaya kung wala po tayong magagalaw in 20 years, uh, meron po tayong 1,166,169 total accumulated benefits with bonus po. So dito, kasama na rin po, covered na po dyan yung inpatient benefits, outpatient benefits, yung pre-existing illness is covered, dreaded illness is covered, maternity benefits, so covered na po yan. So dito, kung makikita natin, after 20 years after maturity, um, choice nyo na po kung gusto nyo kuhanin lahat yung pera nyo. Pero syempre, pag kinuha nyo po yun, wala na po kayong connection kay Kaiser. Or yung second option nyo is, kunin nyo lang yung interest noong pera nyo. So pwede po yun. Para at least nandun pa yung may funds pa kayo doon, continuous pa rin po na nag-grow kasi nga po nakapasok sa investment. So, uh, kung makikita natin at the age of 42, di ba, hindi niya kinuha kasi malakas pa siya or siguro may trabaho pa siya, hindi niya, hindi niya kailangan. So, na, nag-decide siya na stay lang niya yung pera niya doon. At the age of 60, meron na siyang total accumulated benefits with bonus na 6,483,800. At meron siyang annual lifetime healthcare at the age of 60 na 648,380. Kung gusto natin, kunin natin yung 10% noong ating uh, 6 million. Di ba? Napakalaki na po nung 648,000. Eh kung nag-decide pa din siya na at the age of 65 ko na lang siya kukunin. Tingnan niyo kung gaano kalaki yung uh, nakinita or na uh, nung pera niya. From 6 from 5 years lang po yung difference nito ha. From 6 million 48,083 no, naging 10 million siya, 442,224 po. Di ba ang laki? At meron siyang annual lifetime healthcare uh, at the age of 65 na 1 million na pwede po natin makuha. Uh, new world of possibilities. So, di ba nauso na yung uh, do-it-yourself or di DIY po? So, dito pwede na tayong ikaw yung mag-book ng flight mo pa uwi ng Pilipinas, di ba? O yung dito sa mga... <coughs> Local. So, ganito din po dito sa IMG. Ang maganda kasi dito, hindi lang tayo tinuturuan, kundi uh, nakakakuha din tayo dito ng mga malaking uh, discount po. No? So, ito yung mga, uh, pag nag-member po tayo, ito yung mga membership benefits po natin sa IMG. So, number one uh, is yung ating free financial seminar, financial workshop, uh, ex uh, exclusive financial book. So, napakaganda to. Ito po yung isa sa benefits ng IMG na napakaganda, yung financial education. Kasi kahit mo sabihin natin na college graduate tayo, malaki yung kinikita natin, pero kung hindi po natin alam kung paano ang tamang pag-handle ng pera natin, hindi po tayo uh, magiging maganda yung ating uh, finances. Marami yung malaki ang sweldo pero baon sa utang. Meron naman pong maliit ang sweldo pero meron silang mga savings. So napaka-importante yung financial uh, education. And ang maganda po kasi dito sa IMG, kahit nasa ibang bansa po tayo, no? sa iba't ibang lugar. So uh, katulad ng ginagawa po natin ngayon na Zoom. So uh, dito nagtuturo po tayo, di ba? So walang limitation. And then, uh, nakakapag-workshop uh, din po tayo. May mga schedule na rin po tayo ng workshop natin online, no? Sabi dito, financial ignorance can make you poor, which is true naman po talaga. Kung tayo ay kulang sa kaalaman, talagang uh, magiging mahirap po 
tayo. Kasi syempre hindi natin alam kung uh, kahit malaki yung pera natin, kung hindi natin alam kung saan natin dadalhin yung magandang investment, kung saan yung magandang vehicle na mag, magbibigay sa atin or mag, makakapag-generate siya ng mas mataas na na na, na interest rate, di ba? And then number two, financial checkup. <coughs> Napaka-importante nito dahil dito dito natin ma-check kung nasaan na ba tayo pagdating doon sa ating uh, mga financial planning, kung ano pa yung kailangan natin, kung magkano pa yung kailangan ko para sa retirement ko, ano pa yung kulang ko, di ba? So, uh, hindi lang yung physical aspect natin ang dapat natin pinapa-check up, kundi pati yung mga bulsa natin, kailangan natin i-check up. <coughs> uh, number three, Associate Financial Planner. Kung gusto naman po nating uh, uh, mag-take ng exam para maging uh, certified or licensed financial planner po tayo, no? uh, kung tayo member ng IMG at tayo ay nasa Pilipinas, ang regular price po niya is uh, 5,000 pesos. Pero since member tayo ng IMG, Uh, 1,500 pesos na lang po yung ating babayaran. So, di ba nakikita natin ang laking discount yung nakukuha natin dahil member tayo ng IMG. Kung tayo naman po ay nasa abroad, 16,000 dapat yung babayaran natin. Pero dahil uh, IMG member nga tayo, 2,500 pesos na lang. So, na nakikita natin napakalaking uh, discount or nasisave natin dahil member tayo ng IMG. And then, eto yung ating uh, mga free gifts. Eto, bago lang po ito. <coughs> so, once na nag-member po kayo ng IMG, so automatic, associate po ang tawag sa atin dito. So, meron po tayong 100,000 na uh, personal accident uh, insurance po from Manila Banker. At kung tayo naman po ay uh, SMD, And EMD, meron tayong 200,000. And uh, CEO and up, meron tayong 300,000 po. So, di ba napakalaking uh, tulong ito para sa atin? Sinong company ang magbibigay ng uh, pre-personal accident ng gantong kalaki? Number five is yung ating Fidelity Life. So, dito optional po ito. Pero syempre, uh, i, kumbaga, inaano namin na mag- Avail na din po kayo nito kasi 500 pesos lang po ito. One time payment lang po yung 500 pesos and then maa-avail nyo na itong Fidelity Life na 50,000 life insurance po. Na kung ang member po for example ay mamamatay is uh, po pwede niya pong magamit itong 50,000 para sa kanyang burial po. <coughs> IMG Vision Care. Uh, dito... Uh, may free po tayong frame. So, two frame po ang ating uh, free every every year. So, ang babayaran lang po natin dito is yung ating lens dahil iba-iba uh, po tayo ng grado ng mata. So, ako, in ko to last year. So, since hindi naman po ganun ka, uh, ka ano yung diferensya ng mata ko, nagbayad lang po ako ng Uh, 900 pesos para doon sa lens ko. Pero yung cost po nung frame ko, nakita ko kasi, is 200, ah, 200, 2,500 pesos po. So, dito naman tayo po pwede magpa-check up sa De Los Reyes Optical uh, uh, I4 uh, De Los Reyes Optical po. And then sa Sight for Eyes po. So, pwede din po tayong pumunta sa Kaiser Medical uh, <coughs> clinic po sa Makati. And then number seven, meron po tayong free unlimited consultation for member and discounted medical services for members and their immediate family. So, di ba napakaganda free unlimited consultation na tayo and then yung ating immediate family is uh, nabibigyan din ng discount. And then we can access po sa Kaiser uh, sa healthcare, di ba? Yung Kaiser, di ba? Nandito, pwede tayong uh, uh, long-term care, short-term care, at saka senior care. <coughs> Number nine, most 18. Ito is yung isa sa magandang uh, life insurance na merong uh, kasamang investment. So, Maganda po siya kasi uh, hindi siya ganun kalaki yung babayaran mo. 
Like for example, ako po meron kumuha ako ng most 18. Sa age ko, ang binabayaran ko po is annual is around 6 1,600 pesos po. Annual na po yun. And then, naka 1 million uh, coverage po ako. So, we have separate discussion din po to. And then, uh, number 10, exclusive to IMG members, free investment seminar, mutual fund at zero entry fee. So, dito, my forever sa IMG, pag member ka. Kasi, once na nag invest po tayo, uh, meron po talagang uh, entry fee na binabawas dun sa pera na i-invest natin. Pero dito sa IMG, uh, zero entry fee po. Wala na pong kinakaltas dun sa pera natin na uh, i-invest. So for example, nag-invest ako sa Soldivo ng 1,000 at ang per share ay piso, di ba? So, ibig sabihin, dun sa 1,000 ko, makakabili ako ng 1,000 shares. So, napakaganda po, di ba? And then, ito uh, po, yung number 11 natin, uh, all new members uh, starting on January 1, 2020 is automatic po na mutual fund investor. Kung ngayon po kayo mag-member, automatic na meron pong 1,000 pesos po na nakalaan para doon sa inyong mutual fund. So, nasa Soldibo po yun. Kung, uh, yan po, with membership fees, kasi sa Pilipinas ang membership fee natin is 5,500 pesos po. So, dyan may kasama na tayong uh, 1,000 will be members initial investment po sa Soldibo Strategic Growth Fund. So, di ba napakaganda? Automatic, ano ka na, uh, <coughs> Mutual fund investor ka na ng Soldibo. And then number 12, access to stock online trading platform. So eto kung gusto natin ng, uh, sa my trade yung uh, direct uh, investing. Kasi yung mutual fund po, indirect investing. Di ba may fund manager tayo? Dito naman sa my trade ikaw yung bahalang mag-manage ng uh, pera mo. For example, uh, gusto mo sa Jollibee ka lang mag invest So, ikaw ang bahalang mag-aral ng mga fundamentals niya. Ikaw yung gigising ng maaga. Ikaw yung bahalang magbenta ng stock mo. So, ikaw po lahat. So, uh, kung meron kang, uh, kung ganun na yung understanding mo about sa my trade at kung may oras ka, so pwede mo po siyang gawin. <coughs> And then number 13, access to ozone therapy at member's price. Experience the latest technology in defeating pain, defying age. So eto, meron po tayo. Uh, eto kasi ang gumagamit yung mga athletes, mga uh, so, uh, beauty queen. Diba? So eto yung uh, parang uh, re rejuvenate po yung ating blood cell. So dito, meron tayong discount na nakukuha. Uh, ang regular price nito, kung hindi ka member ng IMG, is 6000 per session. Pero since member po tayo, may discount tayo na 1000 pesos. So 5000 pesos na lang po ang babayaran natin per session. And then number 14, IMG Dominate Tools. Yung may hihilig po sa mga digital marketing tools, di ba? So dito ay tinuturo din kung paano tayo makakapag market dito. ba Usong-uso yung pag nag-post ka sa, sa FB, i-click mo lang si ganito. ba Doon na siya pupunta sa page. Kaya kahit yung mga kaibigan mo, relatives mo, nasa ibang bansa, ba isend mo lang itong dominate tools or mag-post ka lang, nakita nila, gusto nilang mag-join. Kahit, uh, kahit hindi ka nila nakakausap, pwede silang mag-join kasi nandun na lahat. <coughs> Save Money on your non-life insurance. So dito, uh, nandiyan yung ating uh, car insurance. May travel insurance tayo, fire, uh, fire insurance, personal accident, bond, marine, and cargo po. So uh, kung gusto nating ikuha ng mga, for example, yung sasakyan natin, gusto nating ikuha ng uh, car insurance, so pwede po tayo dito. So nandiyan po yung ating email address. Mag-email lang po tayo sa nonlife at img-corp.com. And then member members discount from real estate companies po. 
So, nandiyan po, partner natin si SMDC, Ayala Land, DMCI po. So, kung tayo ang member at gusto po natin mag-avail uh, dyan po sa mga company na yan, is meron po tayong, may nakukuha din po tayong discount dito. 2 to 3% discount. <coughs> so, malaking uh, discount din po, no? Diba? And then, Heaven of Infinity, isa sa itinuturo po sa amin ni na Ma'am Cathy Borja na magandang gawing investment itong mga memorial art. Kasi mabilis pong tumaas yung value niya. So, eto po ay sa Lipa, Batangas. Uh, katulad po noong isa na aming kasamahan dito, ni MD Irene Labati po, last June, uh, nag-avail po siya nito during convention. So, uh, na around... Uh, 80,000 po yung kanyang nabiling lot. And then after one month or two months po, so ang laki na po noong kanyang value. Kung hindi po ako nagkakamali, ang nakwento po sa akin ni Miss Irene is kung ibebenta niya is noong time po yun ha, syempre na, iba na po ngayon, lumaki na mas lalo, is parang kulang-kulang nasa 180 na po ata. So ganun kabilis po tumaas. And then, eto yung 18, 19, 20, eto naman po yung mga tao na tumutulong sa atin kung gusto natin mag-create ng ating sariling uh, libro. So, sila po yung ating tao na uh, dapat uh, lapitan. And then, sa mga online sellings po, uh, nandyan naman po si yung ating mga uh, mentor po, no? <coughs> Uh, number 22, Everest. So, memorial services po na ito ay 24-7 po na memorial concierge service in the Philippines po. So, di ba kanina nabanggit ko meron tayong Fidelity Life na pag namatay si member, pwede niya magamit yung 50,000 na yon para sa burian niya. So, pwede po natin siyang ipagamit kay Everest. So, bali ang mangyayari po kung halimbawa uh, si member po ay alam natin na sa dying stage na, no? So, itawag na po natin kay Everest na siya yung kukuhanin natin para mag-asikaso doon sa, sa labi po, no? Kasi kung uh, meron pong iba kagad na gumalaw at itatawag po natin kay Everest, so hindi po natin, uh, hindi na po kayo i-entertain ni Everest po. So, yung 50,000, pwede mo siyang ipagamit. For example, sabi mo, Everest, ito lang yung budget ko, 50,000. So, bahala ka na kung paano pagkasyahin. O kung gusto niyo naman po, dagdagan niyo yung budget niyo na, sige, gawin kong 100,000, basta ikaw na ang bahala sa lahat-lahat. And then, apps po, ito yung Asset Preservation Services. Uh, protect your asset by creating your own corporation through IMG at a member exclusive price So, eto kung gusto mong magpagawa ng last will and testament mo and then magpagawa ka ng corporation, dito tinuturo para makaiwas tayo sa mga malalaking tax na babayaran natin. So, nandyan po ang app. Siya po yung mag-guide uh, po sa atin. So, may mga discount din po tayo nakukuha dyan. So, dito lang po tayo mag-email. Nandyan po yung email address. Screenshot nyo na lang po. No? And then, Number 24, IMG Auto Program. Kung member tayo ng IMG at gusto natin bumili na sasakyan sa Pilipinas po, uh, any brand po, so ang gawin lang po natin, for example, Toyota. Punta ka ng Toyota, uh, kumuha ka po ng quotation kung anong sasakyan ang bibilhin mo. And then, pero huwag niyo po sasabihin na IMG member kayo. Uh, kasi hindi na po kayo i-entertain nun. So basta sabihin niyo, kukuha lang ako ng quotation. Pag nakuha nyo na yung quotation po, ngayon, i-forward nyo po sa IMG. Kasi ang IMG po, ang mag-i-evaluate po niyan kung magkano discount po yung ating uh, makukuha dito. Uh, and make sure po na talagang kukuha po tayo ng sasakyan pag magpapa, uh, pag ipinasa po natin sa sa IMG po yung ating uh, uh, quotation po. No? And I, uh, alam ko po meron po siyang uh, parang uh, nakalimutan ko yung word pero may mag, magbabayad ka ng 25, uh, around 20 or 25,000 po muna sa IMG para ma-process po nila yung uh, uh, 
uh, kung magkano discount yung uh, mabibigay po sa inyo. <coughs> and then, um, in the financial industry po, dito, maganda, uh, own a business, become a financial educator, kagaya po ng ginagawa namin ngayon dito, nagtuturo po. So, hawak namin yung mga oras namin. Diba? Online system tayo, nakakatulong tayo sa maraming pamilya kahit hindi natin kakilala. And then, achieve the income you want and become debt free po. Ito yung isa din maganda na rewards dito sa IMG. Kasi nagiging business mo na to eh. So, nagkikreate ka dito ng another source of income mo. Ang maganda dito, wala kang boss. Hawak mo yung oras mo. Diba? Kung, kung, kung ayaw mo ngayong magturo, okay lang, di ba? Uh, mayang gabi, pwede, di ba? So, uh, napakaganda. Kasi hindi, hindi mo lang natutulungan ang sarili mo kung hindi nakakatulong ka sa maraming uh, kababayan natin. And then vacation, travel the world. So ngayon, ang nakalagay po kasi dito is London. Ang next, uh, ano po nila, uh, free travel nila doon po sa mga, mga magko-qualified po dito no is London po yung next. Last year po dito po ginanap sa Italy at saka sa Toscana po. <coughs> uh, world class recognition dahil kung masipag po tayo syempre nire-recognize po yung ating mga uh, uh, hard work po. So dito may ring tayo. So bawat ring po, bawat kulay niyan, meron pong mga Uh, categories kung uh, magkano na yung ating uh, uh, na-earn per year. So dito, uh, bago mo ito ma-achieve, so kailangan million na po yung iyong earning annual. And then, meron tayong PIN kung mapapromote po tayo ng marketing director, uh, senior marketing director and up. So may PIN po tayo. And then, may relo po tayo pag na na promote po tayo ng senior marketing director. And then nagbibigay din po sila ng libreng sasakyan. So last year isa po ang nanalo dito po sa uh, free car Everest po yung car na pinamigay last year. So maganda. And then free HMO coverage for marketing director, senior marketing director and executive. So kung tayo po ay mapopromote ng uh, MD, SMD, executive. So Uh, pwede po natin to i-file, i-apply po to yung ating free HMO coverage for uh, per year po. So, meron po tong qualification and then uh, maganda kasi nito, hindi natin nagagalaw yung ating Kaiser. So, eto naman yung business, business ownership program kung gagawin niyo pong business ang IMG kung gusto niyo yung maging financial educator, mag-educate. So dito binibigyan din po tayo ng uh, compensation or ng reward. So uh i-brief discussion ko lang po to. So yung mga SM din niyo na, yung mga apply niyo na po ang mag uh, papaliwanag po no. So lipat lang po kasi medyo maingay yung kapitbahay. So dito po Uh, kung tayo po ay associate, meron po tayong uh, discount, uh, discount uh, percentage, 20% po every time po na makakapag-educate po tayo dun sa ating joint own share. And then kung tayo ay marketing director, uh, pag na-promote tayo, magiging 37% po siya. And then uh, sa senior marketing director po, uh, meron po tayong Uh, 37% po. So, yung mga apply na po natin ang magpapaliwanag po nito. And then, eto, kung makikita nyo po, no, uh, once na nag-member po tayo ng IMG, eto yung maa-access nating lahat. Kung gusto nating uh, bumili ng uh, condominium sa mga real estate, nandyan, di ba, nakita natin Ayala, SMDC, Mega World. So, dito, ah, uh, hindi na tayo kailangan maghanap ng ahente. Lahat ng kailangan natin nandito na sa IMG. Kaya po ang tawag dito is one-stop shop po. ba? Diba? Kung gusto mo ng healthcare, nandyan si Kaiser. Kung gusto mo na ng non-life insurance, ba? Diba? meron tayo. So lahat, travel insurance, meron tayo. So saan pa po ang hahanapin natin? So dito, ang nawawala po is yung ahente or yung middleman. 
yung uh, ibabayad natin sa mga ahente, ayun na po yung nakukuha natin discount. Kaya diba, napakaganda. Dito, uh, si Mr. Nauna at si Mr. Saka na lang. Kung makikita natin dito, no, <coughs> ito yung dalawang uh, tao, no? Si Saber, si Saber now na at sa kanila. Si now na gusto niya kasi habang bata siya nag-i-invest siya. Nagtatabi na siya para sa kanyang future. Kung makikita natin dito, at the age of 30 nagsimula na siyang mag-save, mag-invest. So meron siyang 29,411,000 na nilalagay yearly for 7 years. So uh kaya dito, after 60 years old siya, yung pera niya na from 583,084 is after 60 years niya, nag-accumulate na or nag-grow na ng uh, 1,512,370. While si Mr. Saka na lang po, <coughs> dahil nga sabi niya, YOLO daw, YOLO. So, di ba, nagpatumpik-tumpik pa siya. Ayaw niya muna magsimula kasi puro travel dito, punta sa bar, gastos dito, di ba? So, at the age of 35, doon siya nagsimulang mag-invest. So, same amount, 29,411. And then, same din po ng number of years, 7 years. So, kaya ang total niya pareho din, 583,084. Pero after 60 years old, tingnan niyo po yung pera niya naging 939,063. So kung makikita po natin no, ano po ang ma na, na observe natin dito. Na dito importante sa pag-invest, sa pag-save is yung ating time. Mas maaga kang nagsimula, mas maganda. Kasi mahaba yung time frame ng pera mo na mag-grow. Unlike dito, kay Mr. Saka na lang, kahit pareho sila ng amount ng inalagay, kukunti na yung period of time niya na mag-grow. Kaya eto lang yung kinita ng pera niya at the age of 60. So palagi po nating tandaan, ang pag-i-invest po ay parang pagtatanim ng halaman. Na pag nag Tanim ka ngayon, hindi naman bukas, magiging puno na at namumunga. So, kailangan niya ng time para po mag-grow. So, dyan po nagtatapos ang ating membership orientation. So, maraming salamat po sa mga nakinig po. Salamat, S&B Aten, sa napaka-clear na presentation sa membership orientation natin. Meron tayong mga chat dito, no? Before, um, may mga questions po ba kayo? Actually, may question dito sa chat box natin. Namaten. Sa, babasahin ko lang yung mga sa chat, no? Sabi ni Ma'am Rochelle Rush, from Rome, galing niyo pong speaker, Ma'am Athens. Siyempre, talagang magaling yan. <laughs> Sir Arlen Rome, galing talaga ni Ma'am Athens. Mabuti sa number 10 benefits, may forever na. <laughs> Hero entry fee. Sana mahanap mo na din, ma'am, ang forever mo. <laughs> aray, aray, aray. <laughs> From Ma'am Rochelle at uh, Rome. Galing, ah, yun din pala yan. And then, uh, from Michelle Milan, bravissima talaga si SMD Athens de la Cruz. Thank And you, from Rochelle, Rome, question. Ma'am Athens, sinasabi po natin talag, palagi sa Kaiser na pwede, pwede interest lang ang kunin para sa para covered na rin tayo ni Kaiser. Tanong ko po yun po ba interest na 166,169 yearly po ba pwede kunin o monthly? Thanks po sa sagot. Uh, depende po sa inyo kung gusto niyo siyang uh, <coughs> yearly kuhanin. Tapos kayo na lang po yung mag-divide noon. For example, 'di ba? Uh, kumuha ka doon sa yung 1 million natin, no, kukuhanin mo yung 10% na 166,000. Pwede mo siyang kuhanin yearly. Tapos, eh di sa 166,000, ikaw na yung bahala mag-budget mag noon kung paano mo iaano yung pagmamantli mo doon. Ma'am Rochelle, okay po ba yung, yung sagot? Nasagot po ba, Ma'am Rochelle? Okay po, thank you po. Welcome po. Okay. From Sir Alden Santillan, thanks and God bless. Thank you, Paul. Sir Alden. 
May mga question pa po ba tayo? Okay na po. So, kung wala na po tayong question, may 30 minutes pa para po sa susunod na speaker po natin. Kasi dire-direcho po yung Zoom natin. By 3 p.m., meron po ulit tayo. Okay, kung wala na pong question, salamat po sa lahat sa mga nakinig, especially po sa ating speaker. Yan, salamat! Thank you po! And ingat po tayong lahat. God bless!